今天，马龙迎来了自己的三十三岁生日。自二零零三年进入国家队起，这已经是他在国家队里拼搏的第十八个年头了。马龙曾经说过，在这样的一个国球的队伍里，不允许输，因为代表着中国队，哪怕输一局，自己都原谅不了自己。也就是这样的信念，让马龙带领着国乒夺获荣誉无数。我是中国乒乓球运动员马龙，奥运会我要做零八之星。自从二零零六年首次拿到世界冠军的荣誉开始，马龙在之后的十五年时间里便斩获了二十六个世界冠军，双圈大满贯、超级大满贯、世锦三连冠、奥运卫冕、全运卫冕、三大赛七冠王、总决赛六冠王、奥运五金王，连续四年半外战不败纪录，以及世界大赛二十六冠都是马龙的辉煌成绩。现在的马龙说是男乒历史第一人也不为过，可是马龙的乒乓球之路虽说年少成名，却未一飞冲天。追逐单打世界冠军的道路何其艰难，马龙是深有体会。2009年到2014年，马龙都止步四强。当你身处深渊、退无可退之时，眼前便只剩下向上这条路可走了。马龙日复一日的训练取得了成效，在2015年先后击败樊振东。方博拿到了世界冠军，这一刻，马龙兴奋地跳上了球桌庆祝。这是马龙仅有一次的放肆庆祝。这也是二十七岁的马龙拿到的第一个世乒赛冠军，但是这对他来说也仅仅是一个开始。属于马龙的时代也就此展开了。此后，马龙便开始了割韭菜似的收割大赛荣誉。马龙荣誉簿不断增加的同时，伤病也随着年纪的增长找上了门，膝盖积液成了病魔，训练都成了梦。那段时间是马龙运动生涯最难挨的一段时间了。在与伤病的反复对抗中，马龙渐渐地找回了状态。这次的东京奥运会也是创造了历史。这是马龙第三次参加奥运会。当采访时，记者问：“到底是什么一直在支撑着他？”马龙坚定地说起了对乒乓球的热爱。我太热爱乒乓球了，就像小时候看着电视，为中国队加油那样情不自禁；就像看到我前辈们赢得冠军后亲吻国旗那般深深震撼。如今的马龙已经三十三岁了，他的成就早已经不需要再去通过夺得冠军来证明自己的优秀了。可是。他仍在争取着一个又一个冠军，一路走来，喜悦、苦涩，各种滋味都尝了一遍。今天是马龙的三十三岁生日，他在平台上发文庆祝生日，表示想要更长久的站在所热爱的球台前。马龙自二零零九年起，每年生日都会向边远地区的学校捐赠乒乓球台，而今年也是相同，并且表示未来生日捐赠将一直持续下去。马龙这篇微博情真意切，让人感动。马龙的这一做法，必定会使很多的孩子贴近乒乓球，从而爱上乒乓球。如今的马龙在国乒已经是一种精神，一种标榜。马龙已经是一个超越时代的运动员。这样的运动员打一场少一场，看一场少一场，珍惜他的每一场比赛吧。纵马横拍战黄沙，挥手尽风华。龙翔九天惊天下，指尖一起洒。傲骨独立心无他，无畏十分杂。出梅浅笑清月马，执剑再出发。生日快乐，龙队！未来我们一同前行。马龙，你的美丽人生才刚刚开始。